সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রমজান উপলক্ষে বৈশাখী টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন আয়সা মেমোরিয়াল কার্ডিয়াক হাসপাতাল আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে প্রতি পর্বেই আমরা নতুন কোনো অতিথির সাথে আমরা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলি আমরা আজকে কথা বলবো আমাদের অতিথি ডাক্তার এম এ হাসনাথের সাথে ডাক্তার এম এ হাসনাথ মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কুরবিটোলা জেনারেল হাসপাতাল ডাক্তার এম এ হাসনাথ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত আপনাকে ধন্যবাদ ডাক্তার হাসনাথ আমরা আজকে কথা বলবো হঠাৎ তীব্র বুকে ব্যথা নিয়ে আপনি একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণত হৃদরোগীরা তীব্র বুকে ব্যথা নিয়েই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে এসে থাকেন আপনি আপনার কাছে আমরা জানতে চাইব তীব্র বুকে ব্যথা এবং এ সম্পর্কে অন্যান্য বিষয় জি ধন্যবাদ আসলে তীব্র বুকে ব্যথা যদি এটা হৃদরোগের কারণে হয়ে থাকে বুকে ব্যথা তো অনেক কারণে হতে পারে এটা এটা হৃদরোগের কারণে হতে পারে এটা ফুসফুসের সমস্যাজনিত কারণে হতে পারে অনেক সময় আমাদের যে খাদ্য নালী আছে সেখানে যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে সেটার জন্য হতে পারে আবার আমাদের যে হৃদপিণ্ড আছে সেখান থেকে যে রক্ত নালীটা উপরে উঠে গেছে সেইখানে অনেক সময় সমস্যা হয় যেটাকে আমরা আমরা ডাক্তারি ভাষায় অ্যাওটিক ডিসেকশন বলি মানে রক্ত নালী ছিঁড়ে যাওয়া আর কি রক্ত রক্ত নালীটা ছিঁড়ে তো এটার জন্য তীব্র বুকে ব্যথা হয় তো আসলে এক একটা ব্যথার ধরন কিন্তু এক এক ধরনের এবং আমরা ব্যথার ধরন ব্যথার লক্ষণ দেখে কিন্তু বুঝতে পারি যে আসলে এটা কোন জায়গার সমস্যা কি ধরনের সমস্যা তো সাধারণত যদি হৃদরোগের জন্য হয়ে থাকে মানে যেটাকে আমরা হার্ট অ্যাটাক বলি সেই ধরনের ব্যথা যদি হয়ে থাকে তাহলে এটা বুকের মাঝ বরাবর হবে তীব্র বুকে ব্যথা এবং ব্যথাটা মনে হবে যে কেউ চেপে ধরছে চাপ দেওয়া ব্যথা মানে অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে বুকের উপর যদি হাতি পাড়া দেয় তাহলে ঠিক যে ধরনের অনুভূতি হবে অনেকটা সেরকম আর কি তো এরকম একটা তীব্র বুকে ব্যথা হবে ব্যথাটা অনেক সময় গলা গলা পর্যন্ত চলে যায় অনেক সময় হাতে চলে আসে এবং ব্যথার সাথে সাথে পেশেন্টের সোয়েটিং হয় মানে ঘাম ঘাম হয় ঘাম হতে পারে এবং পেশেন্টের ভিতরে একটা তীব্র মানে মানে মারা যাওয়ার একটা যে অনুভূতি হ্যাঁ একটা আতঙ্ক এই ধরনের একটা অনুভূতি তৈরি হয় তো এবং অনেক সময় রুগী কিন্তু অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে মানে ব্যথার সাথে সাথে হার্টের সমস্যার জন্য মানে অজ্ঞান হয়ে যায় তো এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে মানে রুগীর হার্ট অ্যাটাক কিনা তো তীব্র বুকে ব্যথা হলে যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে আসলে মানে সবাই তো আর ডাক্তার না বাসায় সবাই ডাক্তার থাকবে না তো যেটা করা উচিত তীব্র বুকে ব্যথা রুগীদের অবশ্যই নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত খুব দ্রুততার সাথে তার কারণ যদি হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে তাহলে প্রতিটা মুহূর্ত কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা মিনিটস এখানে ইম্পর্টেন্ট এবং দেরি করলে অনেক ধরনের ক্ষতি দেরি করলে মানে এক এক প্রতিটা মুহূর্ত মানে এক একটা মিনিট চলে যাওয়া মানে হচ্ছে রুগীর জীবনটাকে আরও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া তো হৃদরোগে যারা আক্রান্ত হয়েছে যাদের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তাদের চিকিৎসা যত তাড়াতাড়ি শুরু করা সম্ভব তাকে তত ভালোভাবে বাঁচিয়ে তোলা আসলে সম্ভব কিন্তু তীব্র বুকে ব্যথা হলেই কি সাধারণ মানুষ সাধারণত ধরে নেয় যে বুকে ব্যথা হলেই ধরে নেয় যে এটা হার্টের জন্যই হচ্ছে তা আপনি বললেন যে হার্ট ছাড়াও আরও অনেকগুলো কারণে বুকে ব্যথা হতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষ কি এটা বুঝতে পারবে যে আসলে এটা ঠিক কি কারণে বুকে ব্যথা হচ্ছে আসলে সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক সময় এটা বোঝা সম্ভব হয় না সেই জন্য আমি বলছি যে আসলে যদি কারো তীব্র বুকে ব্যথা হয়ে থাকে তাহলে নিকট সেই জন্যই সে দ্রুত মানে দ্রুত তার সাথে দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে যাবে অনেক সময় ফুসফুসের সমস্যার জন্য তীব্র বুকে ব্যথা হয় অনেক সময় আমি যেটা বললাম যে অ্যাওটিক ডিসেকশন সেখানেও অনেক কারণ বলেছেন তো এটা এক একটার ক্ষেত্রে ব্যথার ধরন এক এক ধরনের হবে আচ্ছা এবং অনেক সময় বুকে ব্যথা হলে সাধারণত দেখা আমরা শুনে থাকি যে ডাক্তাররা বলে থাকেন যে ওই সময়টায় কায়িক পরিশ্রম করা যাবে না যেমন আমরা জানি যে ওই সময় অনেকেই যে অনেক তীব্র বুকে ব্যথা হয়েছে কিন্তু বাড়ি বাড়িতে আর কেউ নেই সে নিজে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে গিয়েছে এবং সেটা আরও বেশি বুকে ব্যথাটাকে প্রিসিপিটেট করেছে বা তার ঝুঁকিটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে সেক্ষেত্রে পরামর্শ কী মানে কাটিয়ে ওই সময় বুকে ব্যথা হলে কায়িক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে পরামর্শটা কী বুকে ব্যথা যদি হয়ে থাকে তীব্র বুকে ব্যথা যদি হয়ে থাকে আসলে সেই সময় কায়িক পরিশ্রমটা না করাই ভালো এবং পরামর্শ হচ্ছে যে উনি নিজে গাড়ি চালাবেন না বা নিজে শারীরিক পরিশ্রম করে দৌড়ায় যায় বা এইভাবে না যে উনি ওনার কারো সাহায্য চাই কারো সাহায্য নেবেন কারো সাহায্য নেবেন এবং এবং আমাদেরও কিন্তু আমরা যারা সমাজে বসবাস করি অনেক সময় অনেক মানুষ পায় হয়তো তাদের নিকট নিকট আত্মীয়স্বজন থাকে না তো আমাদের আসলে এই ধরনের মানুষদেরকে একটু সাহায্য করা উচিত যে তাদের হেল্প করে নিয়ে গেলাম তাদেরকে পাড়া প্রতিবেশী থাকে বা বন্ধু বান্ধব থাকে তাদের তাদের একটু এই ধরনের রুগীদের ক্ষেত্রে এই
যেটা বলেন যে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া এটা তো আসলে মারাত্মক একটা ঝুঁকি আমরা অনেক কিছু শুনেছি এরকম আমাদের একজন বিখ্যাত নায়ক তিনি এরকম বুকে ব্যথা হয়েছিল তারপরে গাড়ি চালিয়ে আসলে আসলে এই ধরনের ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক না তার কারণ এরকমও হতে পারতেন যে উনি গাড়ি চালানো অবস্থায় উনি আরো খারাপ হয়ে যাবেন ডাক্তার হাসনাত আমরা একটা ছোট্ট একটা বিরতি নিব বিরতির পরে আমরা আবার এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো সুপ্রিয় দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিরতি পরে আমরা আবারও ফিরে আসবো আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও ফিরে এলাম আয়েশা মেমোরিয়াল কার্ডিয়াক হাসপাতালে আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের অতিথি ডাক্তার ইমি হাসনাতের সাথে ডাক্তার হাসনাত আমরা কথা বলছিলাম যে তীব্র বুকে ব্যথা হার্ট অ্যাটাক এই বিষয়গুলি নিয়ে হার্ট অ্যাটাকের রোগীদের চিকিৎসার অপশন কী কী আছে বা আমাদের দেশে আমরা কী কী ধরনের চিকিৎসা করছি এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে জি ধন্যবাদ আসলে খুবই ভালো একটা প্রশ্ন হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের সবচেয়ে প্রথম কথা হচ্ছে যে চিকিৎসা যত দ্রুত সম্ভব মানে এটা যদি এরকম হয় যে বাসাতে যদি সম্ভব হয় তাহলে চিকিৎসা শুরু করে দিতে হবে মানে আমরা অনেক সময় বলি যে অ্যাসপিরিন ক্লোপিড এই ধরনের যে ওষুধগুলো আছে যদি সম্ভব হয় বাসাতে অনেকে থাকবে যদি নিশ্চিত হয় যে এটা হার্ট অ্যাটাক তাহলে বাসাতেই কিন্তু এই ওষুধগুলো শুরু করে দেওয়াটা ভালো আর ঢাকা শহরে কিন্তু এখন অনেক ভালো ভালো সেন্টার আছে যেখানে হৃদরোগের একদম সর্বোচ্চ চিকিৎসা করা সম্ভব ইভেন আয়সা মেমোরিয়াল হাসপাতাল সেখানেও কিন্তু একদম সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা করা সম্ভব তো এখন এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে কি কি অপশন আছে তো এখন যেটা হয় যে যদি হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে তাহলে মূলত যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে হার্টের যে রক্তনালী সেগুলো বন্ধ হয়ে যায় তো এখন এই বন্ধ রক্তনালীকে খুলে দেওয়া খুলে রক্ত প্রবাহটাকে স্বাভাবিক করে দেওয়া তো এটা কিভাবে সম্ভব এটা হচ্ছে যে একটা হলো ওষুধের মাধ্যমে করা সম্ভব যেটা এই যে যে বন্ধ হয়ে যাওয়া যে রক্তনালী সেটাকে খুলে দিতে পারে ব্লক বলে জি ব্লক বলে আর আরেকটা হচ্ছে যে এনজিও প্লাস্টির মাধ্যমে তো বা যেটা রিং বসিয়ে রিং পড়ানো বলে রিং পড়ানো বলে স্ট্যান্ড পড়ানো বলে তো সারা বিশ্ব জুড়েই কিন্তু এখন বলে যে হৃদরোগের মানে ফার্স্ট লাইন চিকিৎসা হচ্ছে এই রিং পরিয়ে দেওয়া আর কি মানে যারা হার্ট অ্যাটাক করে আসলো তাদেরকে যত দ্রুততে সম্ভব এনজিওগ্রাম করতে হবে এনজিওগ্রাম করে দেখতে হবে যে ব্লকটা কোথায় ব্লকে একটা রিং বসিয়ে দিলে রুগী কিন্তু একদম মানে স্বাভাবিক যে জীবনযাত্রা আর কি সে মানে একটা স্বাভাবিক যে হার্ট একটা রক্তনালে ব্লক হয়ে গেছে আমি যত দ্রুততে সম্ভব এটা খুলে দিলাম হার্ট আবার তার পূর্বের অবস্থা ফিরে পেল ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আর কি বাইপাস অপারেশনের কথা সম্পর্কে একটু বলুন বাইপাস অপারেশন হচ্ছে যে অনেকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অ্যানজিওগ্রাম করার করে দেখা যায় যে ব্লক এত বেশি আছে বা এমন এমন জায়গায় ব্লক আছে যেখানে আসলে রিং বসানো সম্ভব হয় না তো সেক্ষেত্রে যে বাইপাস অপারেশনগুলো এটা এটা একটা অপশন যে আমাদের অনেক সময় পায়ের রক্তনালী অথবা বুকের কিছু রক্তনালী আছে যেগুলো তুলে নিয়ে এই রক্ত সরবরাহটাকে আবার ঠিক করে দেওয়া হয় বিকল্প একটা পথ বিকল্প একটা পথ তৈরি করে দেওয়া হয় বিকল্প পথ তৈরি করে দে এই স্ট্যান্ড যেটা করে যে যে ব্লক যে জায়গাটা সেই জায়গাটাতে বসানো হয় আর বাইপাসের ক্ষেত্রে যেটা করা হয় যে একটা ভালো রক্তনালী থেকে একটা বিকল্প পথে যে ব্লক যেটা তার পরের জায়গাতে আবার রক্ত সরবরাহ করা হয় আপনি বলেছেন যে এনজিওপ্লাস্টি করার পরেও বা রিং পড়ানোর পরেও কিন্তু একটি একজন মানুষ সাধারণ জীবনযাপন করতে পারে কিন্তু বাইপাস করার পরেও কি একজন রুগী কি সাধারণ জীবনযাপন স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে হ্যাঁ অনেক রুগী বাংলাদেশে অনেক রুগী আছে এখন তো বাংলাদেশেই বাইপাস অনেক রুগী যাদের বাইপাস রয়েছে এবং এরা স্বাভাবিক যে জীবনযাপন সেরকম করছে অনেক রুগী দশ বারো বছর হয়ে গেছে পনেরো বছর বিশ বছর বাইপাস অপারেশনের পরে ভালো আছে স্বাভাবিক জীবন মানে জীবনযাপন করছে এরকম অনেক রুগী আপনি রোগীদের ক্ষেত্রে কি রোজায় বিশেষ কোনো নির্দেশনা আছে রোজা নির্দেশনা হচ্ছে যে মানে পরামর্শ উপদেশ পরামর্শ হচ্ছে যে ওনারা রোজা রাখবেন তবে উনি যে ডাক্তারের কাছে সবসময় পরামর্শ নিয়ে থাকেন তার কাছে যে একটু ওষুধের ব্যাপারগুলা ডোজ ব্যাপারগুলা কখন খাবেন না খাবেন এই জিনিসগুলোকে একটু ঠিক করে নেওয়া এবং এই জিনিসগুলো যদি উনি ঠিক করে নেন তাহলে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে একটা সুস্থ মানুষ যেভাবে রোজা রাখে একটা বাইপাসের রুগী বলেন রিং বড়া পড়ানো রুগী বলেন হার্ট অ্যাটাকের রুগী বলেন তাদের পক্ষেও কিন্তু এই রোজাটা একদম মানে সব নিয়মকানুন মেনে রোজা রাখা কিন্তু সম্ভব হৃদরোগ থেকে ভালো থাকা যায় বা হৃদযন্ত্রকে দীর্ঘদিন সুস্থ রাখা যায় এরকম কোনো খাবার দাবারের পরামর্শ আছে কিনা আপনার জি এরকম খাবার দাবার হচ্ছে যে অতিরিক্ত তেল চর্বি জাতীয় খাবার যেগুলো মানে স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেগুলোতে আছে এরকম খাবার যেমন খাসির মাংস গরুর মাংস দুধ ডিম তো এই ধরনের খাবারগুলোকে যতটুকু সম্ভব একটু কম খাবেন 
তারপরে আশ জাতীয় খাবার যেগুলোর যেগুলোর মধ্যে ফাইবার আছে এই ধরনের খাবার খাবেন ফল এবং সবজি যেন অবশ্যই খাবার মধ্যে থাকে শাকসবজি ফল মূল এই খাবারগুলো বেশি করে খাবেন আর হাঁটা হাঁটির ব্যাপার যেটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি প্রতিদিন প্রতিদিন যদি ঢাকা শহরে সুযোগ কম 30 মিনিট দিয়ে যদি সুযোগ কম তারপর আমাদের করতে হবে আমরা যদি একটু এই অভ্যাসটা গড়ে তুলতে পারি তাহলেই সুস্থ থাকা সম্ভব আর আরেকটা হচ্ছে যে ধূমপান পরিহার করা পরিহার করতে হবে ধূমপান বা যে কোনো ধরনের নেশা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনলাম ডাক্তার হাসনাত আমাদের সময় শেষ আমাদের শেষ করতে হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করুন সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করুন এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খান সুস্থ থাকুন দীর্ঘদিন ভালো থাকুক সকলের হৃদযন্ত্র আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি দেখা হবে আগামী অনুষ্ঠানে নতুন কোনো অতিথির সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ